good afternoon my dear students welcome back to business regulation today we are going to have the 27th session in that session la nammle frustration nalla or concept aanu padikkan povunnathu idu already nammle padichittulla or concept undu super winning impossibility adu thanneyaanu cheriya or vyathasam ullu super winning impossibility la nammle performance impossible avuna pradeekshamayitte impossible avuna kaariyana parayunnathu frustration la nammle ഇങ്ങനെ കോൺട്രാക്ട് പ്രീമിച്ച സ്റ്റേജിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രസ്ട്രേഷൻ മാനസികമായിട്ടുള്ള പിരിമുറുക്കം അതാണ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ പറയുന്നത് രണ്ടും സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഡിഫറെന്റ് വേയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്താണ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രീമെച്ചുവർ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ദാറ്റ് ഈസ് ബിയോണ്ട് ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ബോർത്ത് പാർട്ടീസ് കോൺട്രാക്ടിലെ പാർട്ടീസിന്റെ കൺട്രോളില് ബിയോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ സർക്കംസ്റ്റാൻസ് ഉണ്ടായി അതിലൂടെ നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ട് പ്രീമിച്ച സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനെയാണ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്രസ്ട്രേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് ഫ്രസ്ട്രേഷനിൽ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഇമ്പോസിബിൾ ആവുന്നത് ഡ്യൂ ടു സൂപ്പർ വെനിങ് ഇമ്പോസിബിലിറ്റി ഇവിടെയും സൂപ്പർ വെനിങ് ഇമ്പോസിബിലിറ്റി ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഇറ്റ് ആക്ട് എസ് എ ഡിഫെൻസ് against the breach of contract or breach of contract against that le defense side e doctrine of frustration act yaarundu okay so adu defect engine ki annalla adut slide le oro instance le namukku kaanam okay നമ്മള് ഡോക്ടറിന്റെ സൂപ്പർ വെനിങ് ഇമ്പോസിബിലിറ്റിൽ പറഞ്ഞ അതേ ഇൻസൻസ് ആണ് ഇഫക്ട് ഓഫ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഇവിടെയും പറയുന്നത് ആദ്യം പറയുന്ന ഒരു ഇൻസൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്രിമെന്റ് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് ആക്ട് വിച്ച് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഇസ് വൈഡ് ഒരു അഗ്രിമെന്റ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ഇമ്പോസിബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ആദ്യം അറിയാം അതുകൊണ്ട് ആ കോൺടാക്ട് വൈഡ് ആവുന്നു പ്രീമിച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജിൽ തന്നെ സോ ഐ ഡോൺ അഗ്രീ സാലി ടു ഡിസ്കവർ ട്രഷർ ബാജിക് ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ അപ്പൊ അത് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ പ്രീമിച്ച സ്റ്റേജിൽ തന്നെ അത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്റ്റൻസ് പറയുന്നത് കോൺടാക്ട് പെർഫോം ഫോം ചെയ്തു പക്ഷെ അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് സബ്സിക്വന്റ് ആയിട്ട് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ട് മാറുക ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ട് മാറുക അതുകൊണ്ട് പ്രീമിയച്ച സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ആ കോൺട്രാക്ടും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സന്ദീപ് വേഗ മേക്സ് എ കോൺട്രാക്ട് ടു മാറി ഈച്ച് അത് ഒരു കോൺടാക്ട് ഫോം ചെയ്തു പക്ഷെ മാഡിന് ടൈമിന് മുമ്പായിട്ട് സന്ദീപ് മാഡായി മാറും മാഡായി പോകുന്നു അപ്പൊ വേക്ക് സന്ദീപിനെ മാരേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ പ്രീമിച്ചർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ആ കോൺട്രാക്ട് എന്താണ് ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോകുന്നു പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഇൻസ്റ്റൻസ് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേഴ്സൺസ് നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് ഫോം ചെയ്തു പക്ഷെ അതിനുള്ള പ്രോമിസ് അത് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഇമ്പോസിബിൾ ആയി മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ട് മാറുന്നു അത് പ്രോമിസ് ഒക്കെ അറിയാം പക്ഷെ പ്രോമിസ് അറിയുന്നില്ല പക്ഷെ പിന്നീട് പ്രോമിസ് അത് അറിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോമിസർ ആ പ്രോമിസിക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു എക്സാമ്പിൾ രതീഷ് ആൻഡ് ശരണ്യ ദി അഗ്രി ടു മാരി ഈച്ച് അത് പക്ഷെ ശരണ്യ അറിയുന്നില്ല രതീഷ് ഓൾറെഡി സോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടീനെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ സോണിയ എപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ആൻഡ് ഹീസ് ഷീസ് വൈഫ് സ്റ്റിൽ ഓഫ് രതീഷ് എന്റെ വൈഫാണ് സോണിയ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അത് പിന്നീട് ശരണ്യ അറിയുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ രതീഷ് ശരണ്യ ആയിട്ടുള്ള കോൺടാക്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രീമിച്ച സ്റ്റേജിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു പിന്നെ രതീഷിന് അവരുടെ പ്രോമിസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ശരണ്യക്ക് നമ്മുടെ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഫ്രസ്ട്രേഷന്റെ ഇഫക്ട്സ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രസ്ട്രേഷന് നാലാമത്തെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺട്രാക്ട് വോയിഡ് ആയി പ്രീമെച്ചുവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമിൽ തന്നെ കോൺട്രാക്ട് വോയിഡ് ആയി അപ്പോ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി ആ കോൺട്രാക്ടിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ
ലക്ഷ്മി എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ രാഹുലിന് ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ കൺസിഡേഷൻ കൊടുത്തു എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാഹുൽ ലക്ഷ്മിയുടെ മകളെ മാരി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ഫോം ചെയ്തതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന എഗ്രിമെന്റ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പായിട്ട് ലക്ഷ്മിയുടെ മകൾ മരിച്ചു സോ ദ രാഹുലിന് ലക്ഷ്മിയുടെ മകളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും രാഹുൽ ലക്ഷ്മി കൊടുത്ത കൺസിഡേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് തിരിച്ച് ലക്ഷ്മിക്ക് കൊടുക്കണം പക്ഷെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അത് നമ്മളുടെ കോർട്ടാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏത് ടു റിട്ടേൺ ഓർ ടു കോമ്പൻസേറ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇന്ത്യൻ ലോ സുപ്രീം കോർട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ സുപ്രീം കോർട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഡോക്ടർ ഓഫ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ നടപ്പിലാവുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ആ കോൺട്രാക്ടിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ പാർട്ടീസിന്റെ കൺട്രോൾ അല്ലാത്ത ഈ പറയുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ ഓഫ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ നടപ്പിലാവുന്നത് അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എയ്ത് ടു റിട്ടേൺ ഓർ ടു കോമ്പൻസേറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ഇഫക്ട് ഓഫ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് അക്കോർഡ് ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്താണ് അക്കോർഡ് ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഫോം ചെയ്തു അതിൽ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ കോൺട്രാക്ട് പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ അതിന് പകരം ഒരു സബ്സിറ്റിക്വൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഗ്രിമെന്റ് ഫോം ചെയ്ത് അതിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അത് രണ്ട് പാർട്ടീസ് മ്യൂച്വൽ ആയിട്ട് അഗ്രി ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സബ്സിക്വൻ്റ് അഗ്രിമെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ അക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അക്കോർഡ് ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഓൾഡ് കോൺട്രാക്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ അതാണ് അക്കോർഡ് ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓക്കെ ഈ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനിൽ നമ്മുടെ പ്രോമിസർ ഒരു ഒറിജിനൽ കോൺട്രാക്ടിൽ എന്താണ് പെർഫോം ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത് അത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് വേറൊരു പ്രോമിസ് നമ്മുടെ പ്രോമിസിയുടെ സമ്മതത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് അത് രണ്ടുപേര് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒറിജിനൽ കോൺട്രാക്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഇതാണ് ഡോക്ടർ ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ കൃഷ്ണ ആൻഡ് ഭാസ്കർ കൃഷ്ണ എന്ത് ചെയ്ത് ഭാസ്കറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പശുവിന് മേടിച്ചു എന്നിട്ട് ആ പശുവിന്റെ പൈസ ആയിട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഡേയ്സിനുള്ളിൽ കൊടുക്കാമെന്ന് കൃഷ്ണ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ കൃഷ്ണയ്ക്ക് പിന്നീട് ഭാസ്കറിന്റെ അടുത്ത് ഈ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഡേയ്സിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ അതിന് പകരമായിട്ട് കൃഷ്ണ എന്ത് ചെയ്ത് ഭാസ്കറായിട്ട് പുതിയൊരു എഗ്രിമെന്റ് ഫോം ചെയ്തു എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് കൃഷ്ണ ഭാസ്കറിന് ഹൺഡ്രഡ് ബാസ് ഓഫ് റൈസ് ആ കടത്തിന് പകരം കൊടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു എഗ്രിമെന്റ് പുതിയത് ഫോം ചെയ്തു ഭാസ്കർ അത് എഗ്രി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഭാസ്കർ അത് അഗ്രി ചെയ്തപ്പോ നമ്മളുടെ ആ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ടിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കൊടുക്കാം എന്നുള്ള അഡെപ്റ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കൊടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്ടിന് പകരം കൃഷ്ണ ഹൺഡ്രഡ് ബാഗ്സ് ഓഫ് റൈസ് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത് ഭാസ്കറിന്റെ സമ്മതത്തോടു കൂടി പുതിയൊരു എഗ്രിമെന്റ് ഫോം ചെയ്ത് അതിനെയാണ് ആ സബ്സിക്യൂൻ്റ് എഗ്രിമെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ അക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം കൃഷ്ണ ഹൺഡ്രഡ് ബാഗ്സ് ഓഫ് റൈസ് ബാസ്കറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഡെപ്റ്റ് അവിടെ ഫുള്ളി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ അക്കോർഡ് ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇത് എപ്പോഴും നാല് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാം സോ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അടക്കം നിങ്ങൾ അത് എഴുതാം ഓക്കെ
അക്കാർഡൻ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉള്ള ഫസ്റ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അക്കാർഡ് മസ്റ്റ് ബി ഫുള്ളി എക്സിക്യൂട്ടഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അക്കാർഡ് അനുസരിച്ച് ഒരു സബ്സിക്യൂട്ട് അഗ്രിമെന്റ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ അത് ആ അഗ്രിമെന്റിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ഫുള്ളി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം അതിന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ മുമ്പായിട്ട് ഓക്കെ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ സെക്കൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻ ഈ അക്കാർഡ് ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഡെപ്റ്റിന് പകരമായിട്ട് ഒരു സബ്സിക്യൂട്ട് അഗ്രിമെന്റ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റിന്റെ പാർട്ട് പേയ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരിക്കലും അതിന് ഒരിക്കലും ഒരു ഫുൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇൻസിഡൻസിൽ കൃഷ്ണ ആൻഡ് ഭാസ്കർ തമ്മിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് തൊപ്പി റുപ്പീസിന്റെ ഒരു ഇടപാടുണ്ടായിരുന്നു കൃഷ്ണ പറയാണ് എനിക്കിപ്പോ ട്വന്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാനത് ഒരു മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഡസൻ ബിക്കംസ് എൻ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ലോയില് നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് യാതൊരു സ്ഥാനവും ഇല്ല നമുക്ക് ഡോക്ടർ ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇന്ത്യൻ ലോയിൽ വലിയ കാര്യമായിട്ട് അതിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ലോയിൽ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെസ്സർ പേയ്മെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരാൾക്കൊരു കടമുണ്ട് അത് അയാൾക്ക് അടയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ല അവസാനം പിന്നീട് ഈ രണ്ട് പാർട്ടീസും ഒരു മ്യൂച്വൽ അഗ്രിമെന്റിൽ ഒരു സബ്സിക്യൂട്ട് അഗ്രിമെന്റിൽ അയാളുടെ ഡെപ്റ്റിന്റെ കുറച്ച് ഇളവ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് ചെറിയ ലെസ്സർ പേയ്മെന്റിലേക്ക് അഗ്രി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇന്ത്യൻ ലോ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന്റെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷനില് ഉള്ളു ബാക്കിയുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ കാണാം സോ ടിൽ ദൈൻസ് ബൈ ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് യു ടേക്